decepcionante por la vez. Sí. Como no hacemos caso. Me va a tocar igual que Ecuador. El everybody. Primero Dios que no. Okay. Hello. Now, thank you so much. Thank you so much. Good evening. Gracias por esperarme. Tuve un pequeño percance acá con la computadora, pero acá estamos bien. Okay. Eh, bueno, como estábamos hablando anteriormente, eh, eh, ya Jonathan, y creo que también en los correos, ayer me estaban diciendo que les habían enviado el documento para poder inscribirse, y pues sí, este, esto se va a continuar. Eh, Insafor quiere que ustedes sigan aprendiendo inglés, así que eh, ahora no será necesario que la, la empresa intervenga, ¿ok? Por lo que si usted está interesado en seguir eh, en esta plataforma, pues simplemente va a tener que llenar el documento que se le envió. Eh, únicamente se puede hacer desde la computadora, así que trate de seguir los pasos ahí que, que, que compartieron con ustedes. Y este creo que es eh, su escaneado de Dewey y de Nit, el que tiene que adjuntar también. Y con eso pues ya eh, eh, sería inscrito para el siguiente nivel. Eh, porque como decía, ahí eh, Insafor eh, está interesado en que todos sigan aprendiendo inglés. Y pues viendo que tenemos tiempo y que tenemos la disponibilidad de hacerlo, eh, estamos aprendiendo desde casa, así que ¿por qué no aprovechar ese tiempo y, y, y hacer algo productivo como también? Así que los, los motivo a que al finalizar, al lograr el 80%, eh, pueda llenar ese formulario. Eh, tal vez le pudiera pedir ayuda a alguien ahí en su casa. Eh, si tiene algún hijo que sepa de computadoras, probablemente él o ella sabrá cómo, cómo manejarlo y pues usted puede hacerlo, pues no hay problema. ¿Okay? Así que eh, ahí, se, ahí está la invitación para que eh, nos pueda acompañar. ¿Okay? Si tiene alguna pregunta acerca de eso. Una consulta. Dígame. Uh -huh. Eh, quiero saber, es que yo había recibido un correo, creo que decía que tenía que imprimir y firmar el formulario, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese caso, eh, pues yo no tengo impresor en la casa, solo computadora. Y si no lleva la firma, aún así se podría escanear y enviar. Fíjense que en ese caso eh, tendría que preguntar con... con, con... O, o completarlo y mandarlo. Eh, ajá, con Jonathan creo que tendría que eh, preguntarle si está la posibilidad de que lo envíe sin firma. Eh, creo que lo están aceptando así, pero uh -huh. no, le mentiría si le digo que sí. Entonces, trate vale, de... Consultar. Ajá, consulte con ellos porque creo, creo que sí lo están aceptando sin firma. Sin embargo... Aunque eh, luego uno lo sustituye, ¿verdad? Así es, así es. Uh -huh. Uh -huh. Así que, ajá, ahí yo nada más le transmito el, el, el conocimiento general que tengo ahorita okay, okay, ajá, ajá, de eso, así que ahí ustedes eh, fácilmente les pueden preguntar a ellos por cualquier duda All right. eh, Ok, so okay. ok, no problem So vamos a ver rápidamente lo que estuvimos viendo el día de ayer eh, Ayer terminamos con el Present Perfect eh, estamos viendo cómo utilizarlo eh, usando las frases for and since, ¿ok? Eh, que fueron las, eh, las frases que estuvimos aprendiendo y también uh, hablamos de all junto a un, a un tiempo. Por ejemplo, my life, all the day, all the week, all the month, ¿ok? Que eran algunas de las actividades que nosotros hacíamos o que hacíamos desde un periodo de tiempo hasta ahora, ¿ok? Entonces, ahí estuvimos viendo eso. También hablamos de since. Since era para cuando era una fecha en específico, un mes en específico o un año en específico. Okay? Por ejemplo, I have lived in this place since 1993, since January, since last month, since last month, since an specific year. Okay? Y cuando teníamos una cantidad en específico de años, de minutos, de horas, de, de meses, ¿ok? De semanas. In that case, we use for, ¿ok? Y en este caso, eh, estuvimos practicando algunas, eh, eh, estuvimos practicando um, unas questions with how long, ¿ok? Por cuánto tiempo, ¿ok? 
how long have you done this? How long have you done the other? Okay. Entonces ahí estamos viendo eh, cómo se respondían esas preguntas. Por ejemplo, how long have you studied English? I have studied English since January. Okay. Desde enero. Or for three months. Okay. For three months. Por tres meses. Okay. Or, well, in this case, four months. Okay. Ya estamos en abril, so four months. Okay. Entonces, así es como utilizamos for and since. Eh, vamos a ver un par de, eh, vamos a ver un par de questions por aquí. Eh, yo sé que tal vez más de alguno ya tuvo que salir, no sé, a la farmacia o al supermercado. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. How long have you been at home? In my case, I went to the supermarket last, like two weekends ago. So I have been at home for nine days. Nine days, yeah. Mm -hmm. Nine days. What about you? How long have you been at home? Contando de la última vez que salió hasta ahorita. Okay. Let's see. How long have you been at home? Um, let's see, Beatriz. How long have you been at home? I have been at home two days. For two days. Uh -huh. For, For two, two days. Two days. Excellent. Yes. Let's see, Xiomara, how long have you been at home? I have been at home for two weeks. For two weeks. Wow. No ha salido para nada. No. No. Okay. Excellent. Let's see. Um, Carolina, how long have you been at home? I have been for two days for two days too okay lily how long have you been at home uh, uh, three days teacher for three days okay perfect um let's see carlos how long have you been at home for three days teacher yes I have, I have been at home uh, 10 days. For 10 days, uh -huh. okay, ten days. for 10 days, excellent. And Rosie, how long have you been at home, Rosie? For, I have, I have long, have at home been mm -hmm. at home for, Two, two weeks. Two weeks. Uh huh. Two weeks. Okay. Excellent. Yes. And Sunday, okay. I go out. Uh, okay. A few you times. Went. Ah, okay. You you went out a few times. Okay. Nice. Um. Let's see. If you have Wi-Fi in your house, how long have you gotten Wi-Fi? In my case, I have gotten Wi-Fi for maybe three years. Yeah, for three years. I have, I have gotten Wi-Fi in my house uh, for three years. What about you? How long have you gotten Wi-Fi? Let's see. I'm going to ask Xiomara. How long have you gotten Wi-Fi? I have gotten Wi-Fi since... 2013 when I started the university. Ah, okay. In 2013. Excellent. Okay. Nice. Thank you. Let's see, Beatriz, how long have you gotten Wi-Fi? I have gotten Wi-Fi since 2013. Since 2013 as well? Okay. Excellent. Yeah. Um, let's see. Um, yeah, but how long, how, how long have you gotten Wi-Fi? I have gotten Wi-Fi for uh, 10 years. For 10 years. Wow. You have more years with Wi-Fi. Excellent. Yeah. Nice. Okay. Desde, oh, por hace 10 años que tiene. Sí, más bueno. Ah, okay. Más o menos. Okay, perfect. So that's fine. Okay, that's right. Excellent. Dice que la velocidad era 256 kb. Really? 
Wow. Sí. Excellent. Nice. <laughs> nice. And was it more expensive or was it cheaper before? Uh, excuse me. Era, era más barato o era más caro en aquel entonces? Casi siempre se ha mantenido este, el precio y, y solo ha ido subiendo la velocidad. Ah, ok. Ok. Uh -huh. okay sí. Nice. Excellent. Ok, let's see. Um, Carolina, how long have you gotten Wi-Fi? I have gotten Wi-Fi for eight years. For eight years. Okay, nice. Excellent. All right. Let's see. If you have Netflix, how long have you gotten Netflix? Or how long have you had Netflix? Okay, también se puede decir. Have Netflix. How long have you had Netflix? Um, let's see. Um, Carlos, do you have Netflix? I have got a Netflix for one year. For one year. Okay. Sounds good. Um, let's see. Lily. Or is Lily here now? I don't think she's here. Um, Rosie, do you have Netflix, Rosie? Yes, teacher. Uh, how long have I, you got it? I have got a Netflix for two years. For two years, okay. Sounds good. Three years. Okay. Ah, three years, okay. Nice. Let's see. Um, Xiomara, do you have Netflix? Yes. How long I have you? Um, uh -huh. I have uh, gotten Netflix for two months because two months. before I had a, have a, a Amazon Prime. Ah, Amazon Prime, okay. And which one is better, Amazon Prime or Netflix? Netflix. <laughs> okay, yeah, Netflix is better. All right, thank you. But, uh, but Amazon is more cheap. Ah, it's cheaper. Or cheaper. Uh -huh. mm -hmm. Ah, it's cheaper, okay. How much did you pay on, on Amazon? Amazon is expensive. I paid three dollars for ah. six months and then six dollars. Ah, okay. Really? Okay. Yeah, it depends, I think. It depends on the plan, I think. There are some other plans that are cheaper. It is like Netflix. If you have only, only for one screen, it's cheap. But then if you want for the whole family, it's like 13 or $15, I think. Um, let's see. Um, Beatriz, do you have Netflix? Yes, I have Netflix. How long have you got Netflix? Um, three or four. I have Netflix for four months. Ah, for four months. Okay. Yeah. Okay. Nice. Excellent. And the last one, how long have you watched the series or the TV show or the soap opera that you're watching right now? For example, I'm watching a new series. Uh, then, then its name is uh, The Lock Key. I think it's on Netflix. And I have watched this series for two days because I started yesterday and I continue today. So I have watched that series for two days, okay? So probably you are watching a TV show on the TV or you're watching a soap opera on the TV or a soap opera on Netflix, okay? Soap opera is novella, okay? Just in case um, you're wondering what a soap opera is. Um, so how long have you been watching that? In my case, I have, uh, or I have watched uh, this series for two days. Let's see. Um, Carlos, do you have Netflix? Mm, I have watched a series. Okay, which one? Mm, I watched Game of Thrones. Okay, how long have you watched Game of Thrones? Uh, I. I have watched it for three years. For three years, okay. Wow, that's yes. a long time. Excellent. All right, thank you. Um, let's see, Xiomara. 
how long have you watched the series or the show that you're watching right now? I have watched uh, Sigmund Freud for one week. Ah, for one week. Excellent. Mm -hmm. Okay. Excellent. Uh, let's see, Gather, how long have you watched the TV series or the TV show that you're watching right now? I watch series. Uh huh. Which I, one? Well, I watch. Um, I don't remember how is the name, but is um, preparan un carro viejo y lo venden caro, pero no me acuerdo. Ah, mm. that is on the TV, right? Netflix. Oh, Netflix. Ah, oh, okay. Yeah. I don't know that one yet. I remember one that it used to it used to be like that that it was like pimp my car. Creo que en MTV lo daban. M Pimp My Car se llamaba. Pero sí. en Netflix no sé cómo se llama. Uh -huh. Sí, yo soy malo para fijarme en los nombres. <laughs> But how long have you watched that, that series? Uh, for two weeks. For two weeks. Okay, perfect. Yes. Uh -huh. Perfect. By the way, um, cuando nos referimos a series, tanto en, en plural como en singular, se dice series. Okay? Series. Eh, si sea en plural o singular, siempre se dice series, ¿ok? Es una palabra que, okay. que, no, que no cambia en singular o plural en inglés, ¿ok? Siempre se dice series. Por ejemplo, si usted habla de su favorita, my favorite series. Uh -huh. My favorite series is, y luego dice el nombre. Uh -huh. Ok. Uh -huh. So that's, that's a word that doesn't change, ¿ok? All right. Entonces, esas eran algunas de las preguntas que estuvimos eh, practicando ayer. Usando el present perfect y usando since and for, ¿ok? Ahora vamos a ver en, en, en contexto cuál es la diferencia entre el present perfect y el simple past. Porque creo que para la, la mayoría eso suena como que es lo mismo, pero como que los verbos no entienden bien por qué se usa uno y por qué se usa en otro sobre el pasado. Entonces vamos a tratar de, de entender en manera de contexto por qué se usa uno y por qué se usa el otro, ¿ok? But first, we're going to practice this conversation, okay? Let's see. Uh, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Um, have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I have lived in Thailand as a, sorry, I lived in Thailand as a teenager. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years, okay? So, do you see any new word? Alguna palabra que no entiendan por acá? Bueno, green curry es un, es un plato de, es un plato tailandés, ok, green curry. En ese caso sí, no sé, no, 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 no se lo sabría traducir, ok, green curry. Um, teenager, you know that it is like a teenager, a person between 13 and 17 years old, that is a teenager. Mm, yeah, I don't think there are many words, new words here. All right, let's see. Um, Carlos, you're going to be Peter, and Xiomara, you're going to be Mendy. Okay. Um, um, have you been here long? No, only for a few minutes. Have you so chosen a restaurant yet? I can decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? How do you ever have green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live here? I lived there for two years. 
Okay, excellent, excellent. Let's Thank see. You. Yep, no problem. Let's see. Yeah, you are Peter, and uh, Beatriz, you are Mindy. Okay, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you choose a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. It is, is it good? It's delicious. I've had it several times. Oh, how, how about that? Uh, pardon. How about that food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand and as a teenager, I ate a lot of there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay, excellent. Thank you. And the last ones, uh, Rosie, you are going to be Peter, and Carolina, you are going to be Mandy. I'm sorry, um, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Morocco food? No, I haven't. Is, is it good? It's delicious. I had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I eat a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. All right, thank you. Excellent, okay, nice job. Now um, we're going to see the difference between the present perfect and the simple past, okay? And first, uh, I'm going to underline all the present perfect questions and sentences that we have in this conversation. So can you help me? What are the present perfect sentences and questions that I have in this conversation? Have you been here long? Have you been here long? Uh huh. No, I haven't. Uh, no, I haven't. Uh huh. Another one. Have you chosen a restaurant? Uh huh. Have you chosen a restaurant yet? Yes, I've had it several times. I have had it several times. Uh huh. Have you ever had green curry? Have you ever had green curry? Mm -hmm. How long did you live here? How long did you live there? Is this in the past or the, the present perfect? Mm. Past. Uh huh. That is past. in the past. Okay, so I'm going to put it in red. Uh huh. Mm, past. Uh huh. Another present perfect. Have you ever eaten Moroccan food? Ah, have you ever eaten Moroccan food? Actually, uh -huh. I have. Actually, I have. Yeah, that is like, yes, I have. Uh -huh. Okay, now can you tell me the sentences or the questions you've seen in the past? In the past? I lived there for two years. Okay. Oh, I lived there for two years. Uh huh. I didn't know that. I didn't know that. Uh huh. There are two more. I don't mess. I ate a lot there. Lot there. Uh huh. I ate a lot there. And one more. I lived in Thailand. Okay. I lived in Thailand as a teenager. Okay. Perfect. Entonces, aquí quiero que se fijen. Eh, ¿Cómo empezamos eh, la conversación usando have? Pero llegó un punto, que sería en este, en el que alguien preguntó, Have you ever had green curry? Ah, oh, actually I have. Okay. Y a manera de explicación, la persona empezó a contar en el pasado de cómo o 
a, a cómo, o sea, cómo llegó a, al punto de que, de que había probado Green Curry. Okay? Entonces, cuando la persona pasa de contar a Have you ever, que sería que alguna vez lo has hecho, dice, sí, lo he hecho. Cuando pasa de ese momento a, a preguntar de Have you ever, a contar su experiencia, automáticamente cambiamos eh, el sentido de las oraciones al pasado. Y ya luego de eso, toda la conversación eh, se da en el pasado. Entonces, ¿cómo hacemos hacer ver esto ya en contexto? Vamos a ver una serie de oraciones que en cuestión de estructura puede ser que tengan lo mismo, pero en una vamos a usar el present perfect y en otra vamos a ver el pasado y vamos a ver la diferencia en sí de cómo se usa uno y cómo se usa el otro. ¿Ok? Así que vamos a ver aquí las differences de una con otra. Vamos a ver el primer ejemplo. Um, I have known Judy for 10 years. Okay? Esa es la primera oración que tengo. I have known Julie for 10 years. And I still know her. Okay? He conocido a Julie por 10 años. Entonces, de acuerdo a una de las tres opciones que vimos del present perfect, es algo que empezamos a hacer en el pasado y que aún lo seguimos haciendo hasta ahora, que sería el uso número tres. Okay? I have known Julie for 10 years. La he conocido por 10 años. Es decir, que la conocí hace 10 años y todavía la conozco. Okay? Ahora, ¿qué pasa si digo esto en pasado? I knew Julie for 10 years. Okay? Conocí a Julie por 10 años. Eso quiere decir que ella tal vez... Se mudó, eh, perdió contacto con ella, la bloqueó de Facebook, no sé, lo que sea. ¿okay? Pero en ese caso ya no tiene contacto con ella. Es por eso que en el present perfect, en el pasado la conoció y sigue contacto con ella. Pero en cuando usted dice eso en pasado, I knew Julie for 10 years. Eh, es como que, no sé, se puso a ver una foto en Facebook y a alguien le cuenta. Fíjate que la conocí, este, sí, fue mi compañera. Automáticamente, in that case, you are talking in the past, ¿ok? Ya está hablando en el pasado. Sin embargo, cuando usted usa el present perfect, es porque la conoció y todavía habla o, o tiene en comunicación, ¿ok? Entonces, es ahí como se ven las dos estructuras. Primero tengo have none, and over here I have no, que sería el pasado de no, ¿ok? Entonces, ese es un primer ejemplo de cómo se usa el present perfect y cómo se usa el pasado. Okay. Vamos a ver otro ejemplo. My brother. Disculpe, yes. Uh -huh. eh, ¿Podría decir cómo se traduce la primera y la segunda? Eh, la favor. primera sería, he conocido a Julie por 10 años. He conocido. Uh -huh. Y la otra, conocí, conocí. a Julie. Uh -huh. Conocí a Julie. Gracias. Uh -huh. Okay. Let's see. The next example. My brother has been to Mexico three times. My brother has been to Mexico three times. He's still alive and he can go back anytime, okay? Mi hermano ha ido a México tres, tres veces. Y hasta ahorita donde yo sé, mi hermano está vivo. Él puede ir unas diez veces más si él quiere. Entonces, únicamente estoy diciendo lo que ha pasado con su vida, okay? Porque él todavía está vivo. He has, uh, my brother has been to Mexico, okay? Él ha visitado México, okay? Three times y todavía lo puede seguir haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien... Ya murió. My grandmother went to Mexico three times. Ok. Pero era, eh, perdón, my great grandmother, que sería mi, mi bisabuela. Ok. My great grandmother went to Mexico three times. But now she can't. Ok. Ahora ya no puede. Ok. Because she is dead. Entonces, estoy hablando de lo que ella hizo en su pasado. She went to Mexico. Ok. And in this case, I'm doing or I'm explaining what my brother has been doing, okay? Or the places that my brother has visited, okay? Aquí hablo de lo que él ha hecho hasta ahora porque todavía sigue vivo, puede seguir haciendo más cosas. Pero aquí estoy hablando de lo que una persona dijo o la, una, lo que una persona hizo. Es como cuando usted busca una biografía, okay? Cuando usted busca una biografía de cualquier persona, si la persona ya murió, automáticamente todo va a estar en pasado. Okay. Porque la persona ya no lo puede seguir haciendo. Sin embargo, cuando se está describiendo a alguien, lo más eh, acertado sería usar el present perfect. Okay. My mother has visited many places. My mother has eaten this. Okay. Ahora se está contando lo que pasó en el, por ejemplo, en el, en el cumpleaños pasado de alguien. 
en ese caso obviamente va a usar el, el, el pasado porque hasta el día de ahora el cumpleaños no ha seguido, ¿ok? Sino que el cumpleaños terminó ese día, entonces hasta ahí se acabó ese día y, y puede contar lo que pasó ese día. Sin embargo, eh, si sigue contando el cumpleaños porque pasaron toda la semana de fiesta, ¿verdad? O sea, desde el lunes hasta el día de ahora todo ha sido fiesta. Entonces, hasta donde sabemos un cumpleaños tal vez no puede ser así. Si el cumpleaños fue el lunes, usted puede hablar en pasado de lo que pasó el lunes. Porque ese día ya pasó. Ya terminó, estamos en jueves. ¿okay? Entonces, hay la diferencia también entre el present perfect and el simple past. Another one. I have lost my keys. ¿Okay? Imaginémonos que usted está fuera de su casa. Oh my God, I have lost my keys. ¿Okay? And right now, I cannot get into my house. Ahorita no puedo entrar a mi casa. Porque he perdido mis llaves. I have lost my keys. ¿Ok? Ahora, si llega a su, a su empresa o a su oficina y le cuenta lo que le pasó ayer a alguien, you know what? Yesterday I lost my keys. ¿Ok? Ayer perdí mis llaves. ¿Ok? It was terrible. ¿Ok? It was raining. And it was very, or it was very hot. And I don't know. Puede empezar a contar todo lo que pasó ayer. Pero ahora ya es un nuevo día, entonces ahí ya no puedes seguir usando el present perfect. Porque el día terminó ayer. Ahora, si usted desde ayer ha estado afuera de su casa, ya es diferente. I have been outside my house since yesterday. ¿Ok? Since yesterday. Or for three days. Because I lost my kids. ¿Ok? Entonces, ahí la diferencia otra vez entre el present perfect and the simple past. ¿Ok? Y, o sea, eso... A la hora de hablar, casi siempre es automático. Sin embargo, cuando le hacen una pregunta y le hacen una pregunta con had, automáticamente ahí es el, el cerebro se programa y dice, ah, tengo que usar el present perfect. Okay? Por ejemplo, si yo le digo, have you ever, have you ever uh, visited Colombia? Okay? No me va a preguntar, uh, sorry, no me va a decir, no, I didn't. Okay? Porque no, no, no estoy preguntando si si usted estuvo en Colombia antes, sino que si ha ido o si ha visitado. Okay? Have you visited Colombia? No, I haven't. Or yes, I have. Okay? Yes, I have. Sí, sí he ido. Ahora, si quiere contar de todo lo que hizo en Colombia, ah, ahí, como todavía no, ahorita no está en Colombia. Entonces, eso fue hace un año, digamos. Entonces, cuando quiere contar lo que hizo en Colombia, ahí sí puede usar el pasado. Okay? Ahí sí puede usar el pasado porque no está en Colombia ahorita. Okay. Ahora, si usted está haciendo una videollamada con alguien de Colombia, o usted está en Colombia, usted le puede decir, yes, I have, I have worked here for three days. I have eaten typical Colombian food. I have visited many places. Eso quiere decir que usted todavía está en Colombia y está contando todo lo que ha hecho desde que llegó hasta ahorita. Okay. Entonces, es ahí la diferencia, otra vez, de, de cómo usar el present perfect y cómo usar el simple past. Y el último, um, I have seen John this week, ¿ok? He visto a Juan o John eh, esta semana, ¿ok? Esta semana aún no se termina, estamos en jueves, ¿ok? Puede ser que mañana la vuelva a ver. Entonces usted puede decir eso, I have seen John this week, ¿ok? Ahora, la semana pasada, como la semana pasada terminó en domingo o sábado, eh, usted puede decir, I saw John last week, ¿ok? Esta semana no la ha visto. Solo lo vio la semana pasada. I saw John last week. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tanto los verbos como para el pasado, como para el present perfect, cambian porque en ese caso estamos usando had o has. Y aparte de eso, los verbos en participio que hemos estado practicando esta semana. ¿Ok? Y en el simple past, simplemente usamos el... El verbo pasado y cuando es negativo no lo cambiamos y cuando es pregunta no lo cambiamos. Entonces todo depende de la pregunta y de cómo usted esté en el espacio a la hora de usar tanto el present perfect como el simple past. Ahora en la plataforma, eh, eso está bastante eh, implícito. De hecho eso les quería enseñar ahorita eh, para que vean cómo está el ejercicio de la plataforma. Eh, porque les decía ayer que usted puede hacer el... Eh, el 5.4 es únicamente con los verbos. Dependiendo 
Si vos sos have or has, ok. Y el verbo que está entre paréntesis tiene que buscar cuál es el participio. Y ver. Ok, ahora sí. El otro era el 5.12 en el que solamente iba a usar for or since, ok. De ese mismo tema que hemos estado, que practicamos ayer. Y el único que haría falta sería el 5.9. Y en este caso, una vez más, eh, tiene que ver si está usando el present perfect o el pasado. Y únicamente seleccionar una de las opciones. Por ejemplo, aquí la question está usando ever. Entonces, ¿qué creen? ¿Vamos a usar el pasado o el present perfect? Si me está haciendo una pregunta con ever, ¿qué es lo que me haría falta ahí? ¿Alguien que me quiera ayudar? No es, have you ever. Uh -huh. Ok, have you ever. Y luego estoy usando um, el verbo sing. Entonces voy a usar sang con A o con U. Uh -huh. Con A, with you. Con U. Con U, ok. ¿Segura que ese es el participio de sing? Sing sang sung. Ajá, sing sang sung. Así se lo aprende uno, sing sang sung. Sí. Uh -huh. Exacto, ok. Entonces no sería la primera porque aquí está en pasado. Entonces tendría que ser esto. ¿okay? Y luego, aquí está, eso quiere decir que esa es la sección, eh, perdón, es la, es la A. Eso quiere decir que en la B es como una conversación, es como una mini conversación. Y es ahí. Si aquí la pregunta es con have, ¿cómo sería la respuesta? I have. Yes, I have. Ok. Y es la única que tengo. Ok. Ahora, está aquí está en pasado porque la respuesta que está dando la persona es en pasado. Ok. I sang one in my birthday, okay? Have you ever sung in a karaoke bar? Yes, I have. I sung on my birthday, okay? Te está preguntando, ¿alguna vez has cantado en karaoke? Sí. Entonces, como que automáticamente en su mente le dice, vaya ahora a explicar cuándo lo hiciste, okay? En ese caso ya cambia el pasado porque está contando de algo que ya terminó, okay? De algo que ya acabó. Entonces, esta parte es bastante fácil. Aquí no hay donde perderse, únicamente de ponerse a pensar ese, ese cambio de, de tiempos que han habido y ponerse a pensar en los, en los, en los verbos. ¿okay? Así que así es, como se va, eh, así es como se trabaja en esta parte. Vamos a hacer otra para que veamos. Lo que hay bastantes. ¿okay? Number three. Uh, one more time. I have a question with ever. ¿okay? So what is the auxiliary? Uh -huh. Have you ever? And what is the past participle of lose? Lost. Lost. Uh -huh. lost. So, have you ever lost something valuable? Okay. No, I haven't. No, I haven't. Okay. Pero tengo dos. Bueno, tengo las tres opciones con haven't. Pero aquí dice, but my brother, his camera on a trip once. Ah, entonces aquí ya está hablando en pasado. Ok. Entonces, ¿cuál sería? Have lost, has lost, or lost? Lost. Uh -huh. lost. lost. Have lost. Haven't lost. No, uh -huh. no I haven't. But my brother lost. lost. Uh -huh. ella, no, eh, ajá, ella nunca ha perdido nada, pero su hermano perdió su cámara en un, en un viaje una vez. Dice. Okay. Entonces ahí ya cambia al pasado. Uh -huh. Es como cuando yo le pregunte, have you ever, uh, have you ever eaten, uh, have you ever eaten rabbit? Cuando estábamos hablando de que si alguna vez había comido conejo. Y algunos me dijeron que sí. Entonces cuando me respondían, automáticamente ya me cuentan esa experiencia. Y cuando me cuentan esa experiencia, es, es ya es pasado. Yes, teacher, I ate uh, rabbit uh, two years ago. Uh -huh. I ate a uh, rabbit last week, okay? Or before the quarantine, I don't know, okay? Ahí ya tendría que ser algo que ya ocurrió en el pasado. Entonces, en ese caso, eh, así es como funciona esto, okay? Hacer el switch entre el present perfect y el pasado, all right? No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Bueno, no me quiero mostrar las respuestas. Es. All right. Pero sí, esas son las diferencias más, más notorias entre el present perfect y el simple past. ¿Ok? Es más que todo de poner atención en la pregunta. Si la pregunta es con have, pues automáticamente 
eh, se cambia el present perfect. ¿Okay? Yo se, siento que ese tema es de bastante de practicarlo para manejarlo. Así que usted no se complica. Si le preguntan con have, responda con have. Si no, en pasado. Okay? That's not a problem. All right. So now I have one short exercise with you guys. Um, over here I have the two questions. Okay, aquí tengo preguntas de have y también tengo preguntas eh, en el pasado. Así que tienen que fijarse bien cómo respondo. Eh, si, si puedo responder en pasado o si tengo que responder Sorry, si tengo que responder eh, usando el, el, um, el simple past, ¿ok? O el present perfect. Así que vamos a ver. Igual, cuando usted me responde, eh, bueno, si es una information question, si es una pregunta de, de, de información, no hay opción. Ahí solo se puede responder usando eh, a sentence in the present perfect, ¿ok? Por ejemplo, voy a hacer la uno yo, para que veamos. Eh, dice, have you ever left a shop without paying? ¿Ok? Like stealing something. I can say, no, I haven't. Or, no, I have never left a shop without paying. ¿Ok? En caso, yo lo haya hecho. ¿Ok? Entre comillas. Uh, yes, I have, uh, I have left a shop without paying. Yo le voy a preguntar, what happened? Or what did you what did you take? Ah, like two years ago, I took bubble gum from the supermarket. Okay, me robé o tomé chicles del supermarket. Okay, I took. En ese caso ya estoy hablando de la experiencia porque no lo sigo haciendo, solo pasó esa vez. Okay, entonces es ahí donde hago el cambio del present perfect al pasado. Ya cuando hablo de cuándo lo hice, con quién lo hice. ¿Qué pasó? Ahí automáticamente ya lo cambió el pasado. ¿Ok? Así que vamos a ver. Rosie, you're going to be the first one. Two points. Let's see. Rosie, have you ever lied about your age? Hmm. Uh, do you, uh, uh, what do you mean, lied? Lied, like when you say a lie, you are saying something that is not true about you? Mentira? Have you ever lied about... Que si he dicho alguna mentira. Si ha mentido sobre su edad. Uh -huh. uh, uh -huh. mm, mm, no. Uh -huh. I, I haven't ever lied about my age okay i haven't lied about my age or i have never lied mm -hmm. uh -huh. i have never lied about my age okay perfect let's see carlos you're next three points let's see one two three uh what countries have you visited carlos What countries have you visited? I have visited mm -hmm. for two countries. Mm -hmm. Which ones? Visit Metapa. No, but, but, ah, uh, yeah, like Guatemala. Have you visited Guatemala? Uh, no, I haven't. Ah, okay, okay, okay. And okay, so what cities? Uh huh. What cities have you visited from El Salvador? Ah, uh, yes, yes, Metapan. Uh huh. I visit Santana. Okay, okay, nice. Did you like Santana? Mm, no. No. So you... Only visit. Ah, okay, okay. And did you like Metapan? Did you visit other places like the park? Here in Metapan? Uh, Metapan visit the stadium. Ah, the stadium. Okay. stadium. okay, perfect. Okay, okay, perfect. Okay, excellent. Let's see, Beatriz, you're next. Number three, let's see, one, two, three. 
who have who have you found today? A quien le llamado ahora? Who have you found today? Um, Ahí en vez de phone puede poner call. Who have you called today? Uh -huh. Y la respuesta puede ser. Como le está preguntando never, con have, I have called. Uh -huh. If it's negative, I haven't called. Ah, okay. I haven't called anyone. Uh -huh. Anyone. Yeah. Okay. 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 Perfect. Thank you, Beatriz. Um, let's see. Um, Xiomara, you're next. Let's see, Xiomara. Five points. Let's see, one, two, three, four, five. Move forward two spaces. One and two. Uh, Xiomara, how many times have you been in a hospital? I have been in a hospital once when I was a child. Ah, when you were a child. Okay, perfect. Excellent. Thank you for your answer. Let's see, Carolina, you're next. Four points. Let's see, one, two, three, four. Uh, have you ever skied? Well, that's, that's for the snow. <laughs> That's for snow. So have you ever skied? Uh, no, no, I haven't. Okay, no, no, you no, I haven't. Okay. I mm -hmm. uh -huh. Okay, perfect. I have never skied. Uh -huh. Perfect. Okay. Que me falta por acá? Shane. Hi Shane. Hi teacher. Let's see, Shane. You're the last one. Two points. Um uh, where have you been today? ¿A dónde has estado hoy? Where have you been today? I stay in my home. <laughs> okay, you have stayed in your house. Okay, perfect. All right. So, como les decía anteriormente, si la pregunta está con have, pues automáticamente tenemos que usar el present perfect. Um, de lo contrario, si la pregunta no la están haciendo en pasado, cuando usa did, automáticamente, ya nos evitamos de usar el have y poner el tercera persona porque ya eso es más fácil. Okay. Así que eso sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias a todos. Thank you so much for your time. Um, no se olvide de eh, terminar la plataforma. Acuérdense que tiene esta mañana. Eh, igual trate de enviar los documentos, cualquier consulta ahí con Jonathan. Y si necesita ayuda con la plataforma, pues me manda un mensaje a mí. Mañana voy a estar pendiente para poder eh, colaborarle en todo lo que pueda. Okay? Así que. Have a good night. I hope to see you in the future. Okay. And continue learning English. Okay. Thank you for everything. Yes, thank you very much. Bye -bye. Stay in house, my people. Yes, stay in house. Bye-bye. Everyone. Bye. -bye. Bye.